മലയാളിക്ക് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊലക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്നാൽ സി പി എമ്മിന് രക്തസാക്ഷിയും കോടതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ചിട്ടും സി പി എമ്മിന് കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രൂരതയുടെ മുഖമായ കുഞ്ഞനന്ദൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് രാഷ്ട്രീയ ക്രിമിനലുകളിൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ നിയന്ത്രിച്ച പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ സ്കെച്ച് വരച്ച് ആരെയും വകവരുത്തുന്നതിൽ വിരുതൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നവരെ ഒറ്റാത്ത വിശ്വസ്തൻ മലയാളിയെ ഏറെ കരയിച്ച അൻപത്തിയൊന്ന് വെട്ടിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വില്ലനാണ് കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്നാൽ കൊറോണ കാലത്ത് കുഞ്ഞനന്ദൻ മരിക്കുമ്പോഴും സി പി എം കൊലയാളിക്കൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത് ടി പി കേസിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് സി ബി ഐയെ കൊണ്ട് ഇത് അന്വേഷിച്ചാലും ഇനി ഗൂഢാലോചന പുറം ലോകത്ത് എത്തില്ല ടി പി എ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയ കീർമാണി മനോജിനും കൊടിസുനിക്കും പിന്നെ ഗൂഢാലോചനക്കാർക്കും ഇടയിലെ പ്രധാന കണ്ണി കുഞ്ഞനന്ദനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുക അസാധ്യവും ഒരിക്കലും ആരോടും പറയാത്ത കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മനസ്സിലെ രഹസ്യം ഇനി ആർക്കും ചൂഴ്ന്നെടുക്കാനാകില്ല അങ്ങനെ ടി പി കേസിലെ അന്വേഷണ സാധ്യതകളും കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മരണത്തോടെ അവശേഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത് സി പി എമ്മിനും ആശ്വാസമാകും മുതിർന്ന സി പി ഐ നേതാവും പാനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ അന്തരിച്ചുവെന്നാണ് പാർട്ടി തന്നെ പറയുന്നത് അവർ ടി പി എ കൊന്ന കേസ് മനഃപൂർവ്വം മറക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ സി പി ഐ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ രാജീവ് മാസ്റ്റർ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ പാറാട്ട് ടൗണിലും തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും കൊറോണ കാലത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വിലക്കുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണൂരിലും പാനൂരിലും കുഞ്ഞനത്തിന് വേണ്ടി പാർട്ടി എന്തും ചെയ്യും ആളുകൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം മറികടന്നെത്തിയാലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ വ്യാപനമുള്ള കണ്ണൂർ അങ്ങനെ കുഞ്ഞനന്ദന് വിട നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുഞ്ഞനന്ദൻ ചികിത്സാർത്ഥം ജാമ്യത്തിലായിരുന്നു മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഹൈക്കോടതി കുഞ്ഞനന്ദന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നത് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ജാമ്യം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പതിമൂന്നാം പ്രതിയാണ് പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ ടി പി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന കേസിലാണ് പി കെ കുഞ്ഞനന്ദനെ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയത് പിന്നാലെ ടി പി കേസ് പ്രതികൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പരോൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് വിവാദമായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും അധികം പരോൾ ദിവസങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതും കുഞ്ഞനന്ദനാണ് ഇത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ഇതിനിടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സമ്മേളനത്തിൽ പോലും പരോളിലെത്തിയ കുഞ്ഞനന്ദൻ പങ്കെടുത